萧炎打王晨到底有多狂？随便一招，六合火竟然砍爆黄泉巨蟒，最后居然逼出封尊者当众威胁雷尊者。萧炎晋升斗宗之后，决定离开天目山脉。金石族长非常感谢萧炎，因为在萧炎的帮助之下，困扰他多年的火毒终于被驱除。金石族长放出豪言壮语。说他永远都是是金属一族的好友，倘若在风雷东阁遇见废天，他也可以折返天目山脉寻求庇护。萧炎一番感谢之后，还是决定立马离开山脉，前往风雷东阁。值得一提的是，当时萧炎只有一星斗宗的实力，斗宗强者每颗星的差距非常大，即便一星到二星也要分为四个层次。为了提升实力应对四方阁大会，萧炎在穿越风雷山脉的时候尝试炼化魔毒丹。之前魔毒丹对于萧炎来说可是致命的毒丹，晋升斗宗之后，魔毒丹竟然变成提升斗气的养料。经过炼化吸收之后，萧炎的实力竟然达到一星斗宗中段，距离二星斗宗还有两个层次。来到东阁之后，萧炎为了掩人耳目，乔装打扮一番，没想到守门的两个老家伙竟然是六星斗宗，两人正是当初护送凤青儿前往天目山脉的两个强者。可惜两人并未认出萧炎，最后还是让萧炎进入风雷东阁。大会一开始则是超级大混战，按照雷尊者的诉说，五十三个强者经过混战之后会选出八大强者进入第二轮淘汰赛。万万没想到。萧炎竟然在这里遇见林燕，老同学的实力还算不错。此时林燕的斗气等级已经达到四星斗皇，其实这等实力只能算勉强够资格参加比赛。在混战过程中，林燕竟然被王晨盯上。林燕深知自己的实力不如王晨，随后主动认输，请求退出比赛。没想到王晨心狠手辣，这家伙准备当场斩杀林燕。千钧一发之际，萧炎使出息掌，这才将林燕救下。由于萧炎并未参加比赛，这波操作视为扰乱四方格大会。黄泉尊者放出狠话。让自己的爱徒王晨和萧炎切磋一番，实际上老头下手狠毒，谜语交代让王晨灭了萧炎。这里要说一下，王晨经过血坛浸泡之后，他的实力已经达到半步斗宗。由于这家伙的实力远超同级强者，现在的他已经是一位准斗宗强者。王晨的速度很快，一出手就是黑暗斗气爆射而出，可惜这一招却被萧炎一掌震碎。见势不对，王晨施展大招蚀骨圆比武，一条蕴含黑暗斗气的能量巨蟒锁定萧炎冲了过去。萧炎不慌也不忙，腾空一跃就是一招六合游身持六合火。仅仅只是眨眼的功夫，王晨的巨蟒就被萧炎砍爆。被逼无奈之下，王晨施展最后的绝招黄泉血诀。随着王晨的手臂变成黄泉腐蚀臂，一股铺天盖地的黑暗斗气扑向萧炎。为了化解这些黑暗斗气，萧炎释放碧绿色火焰。在一火的克制之下，黄泉血诀居然被当场破解。王晨口吐鲜血败下阵来，可惜这波操作也暴露了萧炎的身份。王晨当众喊出萧炎的名字。一听此人就是萧炎，老匹夫废天第一个坐不住。毕竟萧炎大闹风雷北阁这件事已经传遍中州。萧炎虽然已经晋升斗宗，可想要从废天手下逃走也并非易事。这次萧炎并未逃跑，而是主动喊话风尊者，声称自己有一样东西要交给他。风尊者一开始并不理解，坦言这是他和风雷阁之间的事，自己确实不便参与。直到萧炎丢出那枚黑色的古剑，风尊者一眼认出这枚戒指乃是药尘遗物，当众起身放出狠话：“此人谁也不能动他。”随后直接威胁雷尊者，倘若雷尊者要出手，最坏的情况就是两个开战。但他今日一定会保下萧炎